వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి మీ చేతి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి బ్యూటిఫుల్ కప్పుల్ రెడీగా ఉన్నారండి కానీ దానికంటే ముందు గుమ్మగుమ్మలు రాజుగారిని చెబుతున్నారా చేద్దాం కావాల్సిన పదార్థాలు బజ్జి మిరపకాయలు పావు కిలో నువ్వులు అరకప్పు ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చితికెడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా రాజుగారు ఎలా చేయాలో చెప్పండి ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం పచ్చిమిరపకాయల్ని లావుగా ఉన్నాయి తీసుకోవాలండి సో ఇలా నిలువుగా ఘాటు పెట్టేసి లోపల ఉన్న సీడ్ పాట అంతా తీసేసేయాలండి సో అప్పుడు మనకు కొంచెం ఆ ఘాట్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది దీనివల్ల మనకి ఓకే సో స్టఫింగ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇది వీలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓకే సో ఇది నేను ముందుగా చేసి పెట్టేసాను అలాగే ముందుగా మనం ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకుందాం ధనియాలు అలాగే జీలకర్ర దీంట్లోనే నువ్వులు అండి సెసమి అనుకున్నాం కదా సో ఇది మనకు గ్రేవీలా వస్తుంది సో అది చిల్లీస్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం కొంచెం స్టఫింగ్ చేసుకుంటున్నాం మధ్యలో సో కొంచెం ఈ గ్రేవీలో ఆ స్టఫ్ చేసుకున్న ఆ మిర్చి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనకు ఆ కర్రీ అనేది అవును సో ఇది వేగుతూ ఉంటుంది సో ఇలో పెంచేద్దాం అంటే మనం స్టఫింగ్ కూడా రెడీ చేసుకున్నాం సో ఉడికించిన బంగాళదుంప ఇలా మెత్తగా మెది పెట్టేసుకోవాలి దీంట్లో కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా చాట్ మసాలా అలాగే దీనికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి సో ఇది రెడీ అయిపోయింది సో ఇది బాగా కలిపేసి మనం పక్కన పెట్టేసుకున్నాం సో మిర్చి లోపల మనకి ఇది స్టఫింగ్ లా వస్తుంది ఓకే కొంచెం చాట్ మసాలా ఇది కూడా వేసాం కాబట్టి ఆ మిర్చి కున్న ఆ కొంచెం ఘాటు కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది సో పులుపు యాడ్ అవుతుంది కదా చట్పటాగా ఓకే అండి సో ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా సో ఫస్ట్ మనం ఇది పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం అంటే ఓకే సో ముందుగా ఒకసారి డ్రైగా కొట్టేసి ఆ తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం ఓకే సో ఇలా మనం పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలండి సో ఇది మనకు గ్రేవీలా వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మిర్చిలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో వీటిలో మనం ఈ బంగాళదుంప మిశ్రమం స్టఫ్ చేసుకుందాం ఓకే ఓకే సో ఇలా చేసి మనం అన్నీ రెడీ పెట్టుకొని సో వీటిని విడిగా ఆయిల్తో వేయించుకుంటామండి డీప్ ఫ్రై కాకుండా కొంచెం షాలో ఫ్రై సో దట్ ఆ పైన కొంచెం ఆ మిరపకాయ కూడా కాస్త వేగుతుంది కదా సో బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది కొద్దిమందికి కొద్దిగా ఉప్పు వేసేసి కొంచెం నూనెలో వేయించిన మిరపకాయలు మనకు స్నాక్స్తో పాటు కూడా ఇస్తుంటారు సమోసా కానీ కచోరీ కానీ వాటికి సో అలా కొద్దిమందికి నంజుకు తినడం ఇష్టంగా ఉంటుంది దాన్ని ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గానే ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను మామూలు మిరపకాయలతో కంపేర్ చేసి ఇవి అంత కారంగా కూడా ఉండవు కదా ఉండవండి మళ్ళీ మనం 
వేయించుకోవాలండి ఆయిల్లో ఓకే తర్వాత గ్రేవీ అనేది మనం విడిగా మళ్ళీ చేసుకుంటాం ఓకే సో వీటిని మనం ఇప్పుడు నూనెతో వేయించుకున్నామండి ఆయిల్ ఇస్తారా సో దీంట్లో మనం వీటిని ఒక్కొక్కటిగా ఇలా పెట్టేసి అన్ని వైపులా అలా తిప్పేస్తూ వేయించుకోవాలండి ఓకే సో దీనికి మనం గ్రేవీ కూడా అంటే పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా సో గ్రేవీ రెడీ చేసుకున్నాం సో ఇది అటువైపు మార్చేస్తాను నేను ఓకే రాజు గారు సో ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ సో గ్రేవీ కొరకండి ఇది ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో కొంచెం మనకు ఈ ఉల్లిపాయలు వేయగాలి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తాలూకు పచ్చి వాసన కూడా కొంచెం పోవాలి అండి ఓకే ఓకే అండి అది వేయగాలంట వేయలోపు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా నిద్ర బాగా పడితే మరుసటి రోజు ఉత్సాహంగా మన పనులు ఏవైనా మనం చేసుకోగలం నిద్ర లేమి అనేది కనుక ఉన్నట్లయితే ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండదు పని మీద ఏకాగ్రత ఉండదు అందుకే నిద్ర లేమిని పోగొట్టుకోవడానికి చక్కటి చిట్కా చెప్తాను ఫాలో అవ్వండి బాగా పడిన అట్టి పండును తీసుకుని గుజ్జులాగా చేసుకొని ఆ గుజ్జులో కొద్దిగా దోరగా వేయించిన జీలకర్రను పొడిలాగా చేసుకుని ఆ పొడి వేసి కలుపుకొని ఈ చూర్ణాన్ని కనుక ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు తీసుకుని నిద్రకు ఉపక్రమించినట్లయితే నిద్ర బాగా పడుతుంది రాజుగారు వేగిపోయినట్టేనా వేగిపోయిందండి సో దీంట్లో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి పేస్ట్ సో ఇది దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే అలాగే ఇక్కడ సీజనింగ్ కూడా చేసుకున్నాం సరిపడా ఉప్పు కారం కొద్దిగా పసుపు సో కొంచెం వేయించడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఆ మిరపకాయ కూడా కొంచెం గాడి తగ్గుతుంది సో దాంట్లో మనం చెట్పటాగా అన్నీ వేసుకున్నాం కదా జిలకర పొడి కానీ చాట్ మసాలా సో ఆ ఫ్లేవర్స్ అంతా కూడా ఆ మిర్చికి పట్టేస్తుందండి మనకి ఓకే సరిపోతుంది వాప్ చేసేసుకున్నాం స్మెల్ ఎస్ ఓకే సో గ్రేవీ కూడా మనకు రెడీ అయిపోయింది సో నువ్వులు కాబట్టి మళ్ళీ కూడా మనం దాన్ని వాటిని వేయించాం సో ఫాస్ట్గానే మనకు ఇది వేగిపోతుంది ఆయిల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కదా కొద్దిగా వాటర్ ఇవ్వండి సో ఇది కూడా బిర్యానీలో బిర్యానీకి బాగుంటుందా రాజు గారు బాగుంటుందండి ఓకే సో కొంచెం పులుపు కావాలితే కొంచెం చింతపండు గురించి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొత్తిమీర సో దీంట్లో అన్ని ఫ్లేవర్స్ కొంచెం జి జీలకర్ర వేసాం ధనియాలు వేసాం సో నువ్వులు కూడా ఉన్నాయి సో ఈ టేస్ట్ మనకు సరిపోతుంది మనకు బిర్యానీకి ఓకే ఓకే సో గ్రేవీ రెడీ సో వీటిని మనం రెండు రెండు ముక్కలుగా కట్ చేద్దామండి ఓ కట్ చేసుకోవాలా ఇప్పుడు మన చాయిస్ కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాయనుకుంటే అలాగే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ముక్కలుగా కట్ చేసినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనం ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ముక్కలు యాడ్ చేసుకుంటారా సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు అండి సో ముందుగానే చేస్తే మనం స్టఫ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ స్టఫింగ్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తాం కాబట్టి మనం సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు అప్పుడే యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే గ్రేవీని మనం బోల్లోకి తీసుకున్నాం పెద్ద స్పూన్ ఇస్తారా సరే పై నుంచి యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే పైన కొద్దిగా కొత్తిమీర కావాలంటే మనం అలా ఉట్టి అవి మిరపకాయలు స్టఫ్ చేశారు కదా అలా కూడా తినేయచ్చు స్నాక్ తినేయచ్చు అందుకని మొదట్లోనే చెప్పాను కదా స్నాక్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే చిల్లీ సెసమి కర్రీ 
రెడీ అండి చాలా డిఫరెంట్ గా బాగుంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ చిల్లీ సెసమి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారు చేసే విధానం చూద్దామా చిల్లీ సెసమి కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయల్ని స్టఫింగ్ కి వీలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో ధనియాలు జీలకర్ర నువ్వులు వేసి వేయించి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెదిపి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బజ్జీ మిరపకాయల్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి స్టఫ్ చేసుకున్న బజ్జీ మిరపకాయలు వేసి వేయించాలి మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన బజ్జీ మిరపకాయలు ముక్కలుగా కట్ చేసి దీనిలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిల్లీ సెసమి కర్రీ రెడీ చిల్లీ సెసమి కర్రీ టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో గ్రేవీ కూడా బాగా వచ్చింది మనం అంటే దాంట్లో మసాలా అవన్నీ పొడ్లు యాడ్ చేయకుండా సో అంటే దాంట్లోనే మనం ధనియాలు జీలకర్ర వేసేసి పేస్ట్ చేసాం కదండి సో అది సరిపోయింది అంటే గరం మసాలా అంటే అది అక్కర్లేకపోయింది మనం సో ఇది ఓవరాల్గా మనకు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఓకే సో బిర్యానీ లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు లేకుంటే పొలావులు కానీ చేసుకున్నప్పుడు సో ఇలా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది టూ ఇన్ వన్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు స్నాక్ ఐటమ్ లాగా అట్ అండ్ బిర్యానీలోకి రైస్ లోకి కూడా బాగా గ్రేవీ ఐటమ్ లాగా కూడా బాగుంటుంది ఎస్ చాలా చాలా టేస్టీగా డిఫరెంట్ గా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ప్రతిరోజు కనుక బర్దాయి రసం తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి జుట్టు బాగా పెరుగుతుంది జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది అలాగే చర్మ సౌందర్యం మెరుగుపడుతుంది అంటే చర్మం బాగా కాంతివంతంగా ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ దద్దుర్లు లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మీ చెత్తి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి బ్యూటిఫుల్ కపుల్ రెడీగా ఉందండి మీరు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుని ఏ వంటలు చెబుతున్నారా కనుక్కుందాం హలో అండి హలో అండి మీ పేరు సందీప్ అండి సందీప్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు కూకటపల్లి నుంచి వచ్చాను ఓకే సో మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేను ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అండి ఆహా వంటలు అంటే ఇష్టమా హాబీనా ఎక్కువ ఇష్టం అండి తినడం ఇష్టం అండి ఎక్కువ తినడం ఇష్టం అలాగే చేస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు ఓకే హలో అండి హలో అండి మీ పేరు అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణ గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫ్ సో మీ ఆవిడ బాగా వంటలు చేస్తారనమాట బాగా తింటుంటారంట కదా హస్బెండ్ ఏ వంట కావాలో అడిగి చేయించుకుంటుంటారా చేయించుకుంటారు సో ముందుగా మీ హస్బెండ్ వంట చేయడానికి రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు కదా ఏం వంట చేస్తున్నారండి సోయా గోంగూర రైస్ సోయా గోంగూర రైస్ అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సోయా గోంగూర రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన మిల్ మేకర్ ఒక కప్పు గోంగూర పేస్ట్ అర కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు జీడిపప్పు కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పసుపు చిటికెడు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి సందీప్ గారు సో ఈరోజు రెడీగా ఉన్నారా మీ ఆవిడతో పోటీ పడడానికి అవునండి సో అప్పుడప్పుడు చేస్తానన్నారు వంటలు అవునండి అప్పుడప్పుడు చాలా బాగా చేస్తుండొచ్చు కదా సరే చూద్దాం ఎలా చేస్తారు ముందుగా ఏం చేయాలి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని సో ఈ రెసిపీ నెయ్యితో చేసుకుంటే బాగుంటుందా యాక్చువల్గా కాజు కోసమని నెయ్యి వేసుకుందాం అనుకుంటున్నామండి సో నెయ్యితో వేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది సో నెయ్యితో కాజుని ఫ్రై చేసుకోవాలా ఓకే సో మీ హాబీస్ వంట చేయడమా అండి అప్పుడప్పుడు లేదండి యాక్చువల్గా బయటికి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్తో తిరగడము అండ్ టీవీ చూడడం అండ్ వంట అంటే చాలా తక్కువనే చేసేది మీ ఆవిడ తీసుకెళ్ళరా బయటికి అదే ఇద్దరం వెళ్తుంటాం అప్పుడు ఓకే మొత్తానికి మీ ఆవిడ చేసిన వంటలే మీకు ఇష్టం అవునండి ఆబ్వియస్గా అదే ఓకే జీడిపప్పు ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఫ్రై అయిపోయిందని ఓకే ఇది సైడ్గా పెట్టుకోవాలి తీసేయండి ఓకే ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని కొద్దిగా పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి పోపు దినుసులు వేసుకున్నాక 
ఆనియన్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ ఓకే ఆనియన్ వేసుకున్నాక పచ్చిమిర్చి తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో సోయా వాటర్లు ఉడికించి తీసి పెట్టుకోవాలి సో మిల్ మేకర్ సాఫ్ట్గా ఉంది కదా అంటే ముందుగానే వేడి నీళ్ళలో ఉడికించారా వేడి నీళ్ళలో ఉడికించి ఉడికించి ఓకే నార్మల్గా ఉడికించారా సాల్ట్ ఏమైనా వేసారు కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఉడికించాను ఓకే కొంచెం సాల్ట్ వేసి మిల్ మేకర్ ఉడికించారు ఓకే ఉడికించిన మిల్ మేకర్ ఉడికించినాక మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్ అయితే గోంగూర పేస్ట్ జస్ట్ నార్మల్ ఆయిల్లో వేయించి గోంగూరని మిక్స్ చేసి గోంగూర పులుపు కాంబినేషన్ మిల్ మేకర్ తో బాగుంటుంది బాగుంటుంది రైస్ ఐటమ్ కాబట్టి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సో కరివేపాకు ఏమైనా మర్చిపోయారా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అండి కొద్దిగా జీరా పౌడర్ ఓకే జీలకర్ర పొడి వేయించిన వేయించి పౌడర్ చేసారా ఇది అవునండి ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేశాను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసారా ఓకే వేయించి జీలకర్రని పౌడర్ పౌడర్ చేస్తాను కొద్దిగా ఉప్పు సరిపడే ఉప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం రెడీ అయిపోయిందండి ఇంకా సర్వింగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో సింపుల్గా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది బాగానే చేశారు మీ వారు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి సర్వ్ చేసుకున్నాక దీంట్లో గార్నిషింగ్ కోసం మనం ముందుగా వేయించి పక్కలు పెట్టుకున్న కాజుని వేయచ్చు ఓకే 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 అండ్ కొంచెం కొద్దిగా కొత్తిమీర సో రెడీ అయిపోయినట్టేనా రెడీ అయిపోయిన టేస్ట్ చేసి చెప్పండి చూసారు కదండి సోయా గోంగూర రైస్ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దామా సోయా గోంగూర రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మిల్ మేకర్ గోంగూర పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కరివేపాకు అన్నం జీలకర్ర పొడి ఉప్పు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై వేయించిన జీడిపప్పు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సోయా గోంగూర రైస్ రెడీ సోయా గోంగూర రాయి తయారు చేసే విధానం చేసేసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేసేలా ఉంది చెప్పేద్దాం ఓకే అండి మీల్ మేకర్ కూడా బాగా పట్టేసింది ఆ పులుపంత కూడా సో వేడి వేడిగా తింటే దీంట్లో మనకి ఇంకా ఎలాంటి గ్రేవీలు కానీ కలిసి కానీ ఏం అక్కర్లేదు చాలా బాగుంది బాగా చేశారు ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా మిరియాలు వేయించుకుని పొడిలాగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ మిరియాల పొడి పసుపు ఉప్పు ఇందులో కొద్దిగా నువ్వుల నూనె వేసుకుని బాగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని దీంతో కనుక దంత దావనం చేసుకుంటూ ఉంటే దంతాలకి చిగుళ్ళకి సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గడమే కాకుండా దంతాలు చిగుళ్ళు బాగా దృఢంగా ఆరోగ్యంగా తయారవుతాయి అన్నపూర్ణ గారు మీ వారైతే మంచి రెసిపీ చేసేసి మార్క్స్ కొట్టేశారు మరి మీరేం వంట చేస్తున్నారు క్యాప్సికం నువ్వుల మసాలా చేస్తున్నానండి క్యాప్సికం నువ్వుల మసాలా మంచి కాంబినేషన్ ఇది కూడా 
సరే చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో క్యాప్సికం నువ్వుల మసాలా అంటే తనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్యాప్సికం నువ్వుల మసాలా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కిలో నువ్వులు అరకప్పు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఎండు మిరపకాయలు నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అన్నపూర్ణ గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మీరు రెడీనా రెడీ స్టార్ట్ చేద్దామా ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి మనం ఆనియన్ వేసుకోవాలండి సో మీ వంటలు అంటే మీ వారికి చాలా ఇష్టం కదా అవునండి మీరు చేసే వంటలు ఏ వంట బాగా ఇష్టంగా తింటారు అన్ని తింటారండి అలా ఏం లేదు అన్ని వంటలు తింటారా బిర్యానీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం అప్పుడప్పుడు <laughs> 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 కొంచెం మూత పెట్టి మగ్గించాలండి ఇది మగ్గించాలా సో మగ్గిద్దాము కొంచెంసేపు అవునండి మీ హాబీస్ ఏంటండి వాచింగ్ టీవీ అండి ఇంకా పాపతో సరిపోతుంది నాకు బాగా అవునా ఎన్ని ఇయర్స్ పాపకి సిక్స్టీన్ మంత్స్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ ఓకే సో పాపతో టైం పాస్ అయిపోతుంటుందా మీకు ఓకే టీవీ చూస్తుంటారు వంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని బాగా చూస్తుంటారండి ఓకే చూడమే కాకుండా ఫాలో అవుతుంటారు రాజుగారి వంటలు అన్ని చేస్తూ ఉంటామండి అవునా ఓకే మా మామయ్య గారి కంటే చాలా ఇష్టం రాజుగారి వంటలు అవునా మీ మామయ్య గారు కూడా చేస్తారు వంటలు లేదు మా అత్తయ్య చేస్తారు ఓ మీ మామయ్య గారు చూసి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట అలా అత్తయ్యకి చేయమని చెప్తూ ఉంటాడు ఓకే ఒకసారి చూద్దామండి అలాగే సో మీకు వంటలు ఎలా వచ్చాయండి బాగా ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు పెళ్ళయ్యకే నేర్చుకున్నానండి పెళ్ళికి ముందు అసలు ఏం చేసేదానికి కాదు అవునా పెళ్ళయ్యాక అత్తగారు నేర్పించారా లేకపోతే మమ్మీతో ఇంకా అత్తయ్య వాళ్ళకి ఫోన్స్ చేసి అడిగే అవసరం కదా అప్పుడు పెళ్ళయ్యి తప్పదు ఇంకా మీ వైఫ్ కి వంటలు రావు కదా పెళ్ళికి ముందు పెళ్లి చూపులు అప్పుడు అడగలేదా వంట వచ్చారు ఏం టేస్ట్ అది ఎండు మిరపకాయ ఎండు మిరపకాయలు వెల్లుల్లి నువ్వులు కలిపి మూడు కలిపి మిక్స్ చేసేసాను వాటర్ వేయించారు ఏమైనా నువ్వులు వేయించానండి ఎండు మిర్చి కూడా వేయించాను వేసేసాను కొన్ని వాటర్ కావాలండి ఓకే చాలా ఓకే సార్ ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టి మగ్గిద్దామండి ఇది సో ఆ పేస్ట్ వల్ల ఆ గ్రేవీ ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుందా బాగుంటుంది వెల్లుల్లిపాయలు ఎండి మిరపకాయలు నువ్వులు నువ్వులు అంటే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అవునవును అయిపోయిందండి ఓ అయిపోయిందా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం ఓకే సాల్ట్ ఇప్పుడు వరకు యాడ్ చేసుకోలేదా చేసుకోలేదండి నెక్స్ట్ ధనియాల పొడి అండి నెక్స్ట్ గరం మసాలా అండి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం ఓకే రెడీ అండి 
క్యాప్సికం నువ్వుల మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి మరొకసారి దీని తయారు చేసే విధానం చూద్దాం క్యాప్సికం నువ్వుల మసాలా తయారు చేసే విధానం ముందుగా నువ్వులు ఎండు మిరపకాయలు వేయించి వెల్లుల్లి రెబ్బలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ పై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాప్సికం నువ్వుల మసాలా రెడీ క్యాప్సికం నువ్వుల మసాలా కూడా రెడీగా ఉందండి రాజుగారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే అండి అలాగే రైస్ ఐటమ్ గోంగూర సోయా కాంబినేషన్ మిల్ మేకర్ తీసుకున్నాం కదా సో రెండు సూపర్ గా ఉన్నాయి సో రెండింటిలో కొంచెం బెటర్ గా మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ సో రైస్ ఐటమ్ చాలా బాగుంది అనమాట సో అన్ని బాగా కరెక్ట్ గా అంటే కొద్దిమంది బయట పట్టరు ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కర్బూజ పండును కనుక ఈ వేసవి కాలంలో రోజు తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎండ వేడి వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలు అంటే బాగా దాహం వేయడం కానీ డీహైడ్రేషన్ కానీ ఇలాంటి సమస్యలు అన్నీ తగ్గుతాయి ఇందులో కూడా వాటర్ కంటెంట్ బాగా ఉండడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సినటువంటి నీటి శాతం ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది అలాగే ఇందులో విటమిన్ ఏ పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది ఇలా ఎన్నో రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సీజన్లో దొరుకుతుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు తింటే మన ఆరోగ్యానికి రాజుగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం వెరైటీ చీజ్ రోటీ అండి చీజ్ రోటీ వా చీజ్ కాంబినేషన్ లో చాలా మందికి ఇష్టంగా తింటుంటారు కదా అవునండి సో రోటీ చేస్తున్నారు అనమాట ఎస్ ఓకే అండి చీజ్ రోటీ అంట తనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చేద్దాం చీజ్ రోటీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తురిమిన చీజ్ అరకప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత వాము ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పిండి కలిపేసి పెట్టేసుకోవాలండి రోటీ చేస్తున్నాం కదా సో దీంట్లో ఏంటంటే గోధుమ పిండిలో ఉప్పు వాము కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసి వాటర్తో ఇట్లా మెత్తగా కలిపేసి కాసేపు పక్కన నానితే మనకి బాగా వస్తుంది రోటీ వాము వేసుకున్నాం మనం ఇందులో అవునండి సో ఇది కాసేపు పక్కన పెట్టేసేద్దాం లోపల నేను స్టఫ్ చేస్తున్నానండి చీజ్ అంతా కూడా అవును చీజ్ రోటీ కదా ఎస్ సో తురిమిన చీజ్ సో దీంట్లో సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు ఓకే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అండి చాలా సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి కదా అవునండి సో ఇక్కడ కూడా కొంచెం వాము యాడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఓకే కొద్దిగా చాట్ మసాలా కొద్దిగా మిరియాల పొడి తరిగిన కొత్తిమీర సో ఇవన్నీ బాగా కలిపేసుకోవాలి 
సో ఇది బాగా కలిపి కాసేపు పక్కన ఉంచేస్తే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా కొంచెం ఆ చీజ్ కూడా బాగా పట్టేస్తాయి సో కొద్దిసేపు అలా కలిపి కొంచెం పక్కన ఉంచేస్తాయి ఓకే అండి కొంచెంసేపు పక్కన ఉంచాలంట ఈ లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బెల్లము నువ్వులు కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా మెనోపాస్ దగ్గర ఉన్న మహిళలకి బెల్లము నువ్వులు కలిపి ఉండలాగా చేసుకుని ప్రతిరోజు ఒకటి తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలి అంటే భోం చేసిన తర్వాత ప్రతిరోజు ఒక నువ్వులు ఉండ కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అంటే బెల్లము నువ్వులు కలిపి ఉండలాగా చేసుకుని దాన్ని కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే తిన్న ఆహారం సక్రమంగా జీర్ణమవుతుంది రక్త పుష్టి జరుగుతుంది ఇంకా ఆస్తమా లాంటి సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే అవి కూడా తగ్గుతాయి రాజుగారు కొంచెం పక్క నుంచి అక్కడ సరిపోతుందా సరిపోతుందండి ఇప్పుడు మనం రోటి చేసుకోవచ్చు సో స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకున్నాం సో ఇది మనకు కొద్దిగా సాఫ్ట్గా ఉంటే బాగుంటుందండి సో మధ్యలో మనం స్టఫ్ చేసుకుంటాం సో రోల్తో ఏం చేసి చేయట్లేదా మీరు స్టఫ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం రోల్తో చేస్తాం మధ్యలో చీజ్ మనం రెడీ చేసుకున్నది సో అంచులన్నీ మనం మూసేసుకోవాలండి ఓకే సో కొంచెం మనకు మందంగానే వస్తుంది సో ఇప్పుడు కొద్దిగా పొడిపిండి వేసుకుని సో ఇప్పుడు కర్రతో మనం వత్తేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం వామ్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి సో పిండిలో కావాల్సితే కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేయించిన తర్వాత కొంచెం కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టేసి మనం యాడ్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది అంటే పై నుంచి మనకు ఆ పిండిలో కూడా కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ అయింది సో ఇది కొంచెం మనం అంటే టొమాటో సాస్తో కానీ అంటే మధ్యలో చీజ్ ఉంది కాబట్టి పిల్లలకి ఈవినింగ్ వచ్చే స్కూల్ నుంచి ఇంటికి రాగానే ఇలాంటి మనం చేసి పెడితే అంటే మైదాతో కాకుండా గోధుమ పిండితో చేసి పెట్టినా లేకపోతే మల్టీ గ్రెయిన్ ఆట కూడా మధ్యలో మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతాం సో అలాంటి వాటితో చేసి పెడితే అంటే కొంచెం హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది చీజ్ అంటే కూడా పిల్లలకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి హ్యాపీగా తింటారు సో పై నుంచి వెన్న అప్లై చేసుకున్నాం ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది సో చీజ్ రోటీస్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి రెడీ అయిపోయింది సో ప్లేట్ గార్నిష్ చేసేసుకున్నాం ఓకే రాజు గారు సో ఇక్కడ క్యారెట్ అలాగే టొమాటోతో చేస్తున్నానండి కోన్ షేప్లో దీన్ని ఫస్ట్ మనం ట్రిమ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో సైడ్స్ కట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ స్టెప్ కట్స్ అండి స్లాంట్ అండ్ స్టేట్ సో రెండు వైపులు కూడా ఇలా గ్రోవర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు రాజు గారు గ్రూవర్తో ఇది రాదండి ఇది కొంచెం స్లాంట్ అండ్ స్ట్రేట్ కట్స్ వస్తున్నాయి కదా సో గ్రూవర్తో ఏంటంటే మనకు స్ట్రేట్గా వస్తుంది రెండు వైపు నుంచి కూడా ఈవెన్గా వస్తుంది సో వీటి మనం ఇప్పుడు స్లైసెస్లా కట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇది రౌండ్ వస్తుంది సో మధ్యలో 
సింపుల్ టమాటో ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను ఓకే సిగ్జాగ్గా కట్ చేసి సో ఇక్కడ స్కిన్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం సో దీన్ని కొంచెం మనం ఇలా బెండ్ చేసుకోవాలి సో ఈ క్యారెట్ లోంచి కూడా చిన్న సైజ్ ఫ్లవర్స్ చేస్తున్నాండి ఓకే అక్కడక్కడ మనకు మధ్యలో ఈ ఫ్లవర్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకే ఓకే చీజ్ రోటీ రెడీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజ్ గారు చేశారు కదండి చీజ్ రోటీ తయారైపోయింది మరొకసారి దీన్ని తయారు చేసే విధానం చేద్దామా చీజ్ రోటీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా గోధుమ పిండిలో వాము ఉప్పు కొద్దిగా నూనె వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్ లో తురిమిన చీజ్ తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వాము ఉప్పు జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా మిరియాల పొడి కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పిండిని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని చేత్తో ఒత్తుకొని మధ్యలో చీజ్ మిశ్రమం ముంచి రోటీలా ఒత్తుకోవాలి ఆ పై పెనంపై ఉంచి పెన్నతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే చీజ్ రోటీ రెడీ చీజ్ రోటీ కూడా రెడీగా ఉందండి రాజ్ గారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి చాలా బాగుంది రాజ్ గారు చీజ్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది దాంట్లోనే మనం కొంచెం స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా చాట్ మసాలా జీరా తర్వాత పెప్పర్ పాము సో ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి సూపర్ గా ఉంది సో దీంతో పాటు అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా టమాటో సాస్ కానీ ఆ చీజ్ అంతా కూడా చక్కగా మెల్ట్ అయిపోయింది ఎస్ సో టమాటో సాస్ తో గాని ఇంకా అలా చెట్ చేస్తాం పెరుగు తో కూడా బాగుంటుంది ఓకే సో ఈవినింగ్ ఇలా చేసి పెట్టేస్తే మనకి హ్యాపీ గా తినేస్తారు ఎస్ చాలా చాలా టేస్టీ గా ఉండండి ఈవినింగ్ స్నాక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీ కోసం ఇంకో చిట్కా గంధము పసుపు పెరుగు మూడు సమపాళ్లలో తీసుకొని బాగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మానికి సంబంధించి ముడతలు మచ్చలు లాంటివి తగ్గుతాయి చర్మం బాగా కాంతివంతంగా తయారవుతుంది ఈరోజు వంటలన్నీ చాలా చాలా బాగున్నాయి కదండి మరి వాటిలోని పోషక విలువలు కూడా తెలుసుకోవాలి కదా దానికోసం ఫుడ్ గైడ్ చూద్దాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ చిల్లీ సిసేమి కర్రీ సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ హై ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఎందుకంటే మనం ఆలుగడ్డ యాడ్ చేసాము సో ఆలుగడ్డ నుంచి కార్బోహైడ్రేట్ మనకి యాడ్ ఆన్ అవుతున్నాయి అండ్ సిసేమి అంటే నువ్వులు యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక నువ్వుల్లో క్యాలరీస్ అనేది చాలా వరకు హై అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ నువ్వుల నుంచి ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ ఫ్యాట్ అండి అండ్ ఫ్యాట్తో పాటు ప్రోటీన్ కంటెంట్ చూస్త
బిట్వీన్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ గ్రామ్స్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది బజ్జిమిర్చి లో ఎస్పెషలీ వైటమిన్ సి అనేది హై అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది అండ్ వైటమిన్ కే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ హై అయన్ అనేది హై అమౌంట్స్ లో లభిస్తుందండి సో దాని వల్ల అనిమిక్ పేషెంట్స్ కి ఇట్స్ వెరీ బెనిఫిషియల్ అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ లో ఆన్ క్యాలరీస్ సో ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆల్సో ఈ రెసిపీ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ సోయా గోంగూర రైస్ సో న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే ఎస్పెషలీ మీల్ మేకర్ లో ప్రోటీన్స్ అనేది చాలా వరకు హై అమౌంట్స్ లో లభిస్తుందండి సో ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అనేది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నుంచి మనకి లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ ప్రోటీన్ హై ఉండడం వల్ల క్యాలరీస్ కూడా చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అనేది మనకి సోయాబీన్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ గోంగూర యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ రెసిపీలో సో గోంగూర వల్ల ఈ రెసిపీలో న్యూట్రియన్ పొటెన్సీ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే గోంగూర ఇస్ వెరీ హై ఆన్ వైటమిన్ బి ఎస్పెషలీ బి టూ కానివ్వండి పెరిడాక్సిన్ అలాగే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్ లో మనకి గోంగూర్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా ఇట్స్ వెరీ న్యూట్రిషియస్ రెసిపీ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ వైటమిన్స్ మినరల్స్ అండ్ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ కనుక ఇట్స్ అ బ్యాలెన్స్డ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యాప్సికమ్ నువ్వుల మసాలా సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ నువ్వుల నుంచి మనకి క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే బిట్వీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ సెవెంటీ క్యాలరీస్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ ఫ్యాట్ అనేది నువ్వుల్లో హై అమౌంట్స్ లో ఉంటుందండి ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ అనేది ప్రోటీన్స్ మనకి నువ్వుల నుంచి లభిస్తుంది అండ్ నువ్వులతో పాటు క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక క్యాప్సికమ్ నుంచి వైటమిన్ సి అనేది హై అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ చీజ్ రోటీ సో చీజ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హై అండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చీజ్ నుంచి ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ టూ ఫిఫ్టీ టు టూ సెవెంటీ క్యాలరీస్ అనేది లభిస్తుంది సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ వెరీ హై అండి అండ్ ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే కూడా బిట్వీన్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ అనేది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నుంచి మనకి లభిస్తుంది ఇట్స్ ఆల్సో రిచ్ ఇన్ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ ఫార్టీఫైడ్ చీజ్ ఏదైతే మనం వాడుతున్నాం అది వైటమిన్ డి ఫార్టీఫైడ్ అయితే వైటమిన్ డి లెవెల్స్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి లభిస్తుంది అండ్ గోధుమ పిండి మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక గోధుమ పిండి ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ ఆల్సో ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సాలబుల్ ఫైబర్ అనేది మనకి గోధుమ పిండి నుంచి లభిస్తుంది ఈ రెసిపీలో మనం వెన్న కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక వెన్న నుంచి కూడా మనకి చాలా వరకు సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అనేది ఈ రెసిపీలో యాడ్ ఆన్ అవుతుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు ఇదండి ఇవాల్ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి మంచి వంటకాలతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు నమస్తే నమస్తే